Hey guys, welcome back to my channel. So, இன்னைக்கு வந்து குட்டியான ஒரு மினி விளாக் தான் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து மார்னிங் ரொட்டீன் பற்றி தான் நான் கொஞ்சம் ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு செவன் செவன் தேர்ட்டி கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட்னா இன்றைக்கி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ அதனாலேயே நான் கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான்டாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்துட்டேன் ஃபோர் ஏஎம்க்கெலாம் நான் எழுந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஃபோர் ஏஎம் ரொட்டீன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மார்னிங் எழுந்ததுமே கிட்டில் வந்து ஹாட் வாட்டர் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப தான் வந்து ஓகே இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரோட்டீன் ரிச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒயிட் சென்னா இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒயிட் சென்னா வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நைட்டே ஊற வைக்கல இப்போ தான் ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் வந்து நார்மலாக நான் குடிக்கிற அந்த பிளாக் காஃபி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே நான் போட்டிருந்தேன் நிறைய சுகர் அண்ட் நிறைய காஃபி ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் திக்காக ஒரு நல்ல பிளாக் காஃபி வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ராஸ்டர் வச்சு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இந்த ஃப்ராஸ்டர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட அது விளையாடுறதுக்கு தான் நான் நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஃப்ராஸ்டரோட லிங்க் லாஸ்ட் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ஒயிட் சென்னா வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஊற வைப்போம் பட் நான் வந்து நைட்டே ஊற வைக்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து யூடியூப் ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹாட் பேக்கில் சென்னா கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் போட்டு அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கிற அளவுக்கு அந்த சென்னா வந்து ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து இன்றைக்கி நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து நல்லா ஹாட் பேக்கில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி இருந்த சென்னாவை வந்து நல்லா கிளிப் போட்டு செக்யூர் பண்ணி மறுபடியும் கிராசரி ரேக்லேயே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டேன் அருண் இப்போல்லாம் வந்து ஏர்லி மார்னிங்கே ஜிம் போயிட்டு வந்துடுறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து செவன் ஓ கிளாக்லாம் வந்து மீட்டிங் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இப்போ டைம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இருக்கும் இப்போ தான் அவர் எழுந்தார் அவர் எழுந்ததுமே ஜிம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போயாவது ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அண்ட் டெய்லியுமே வந்து வார்ம் வாட்டர் மட்டும் குடிச்சிட்டு போவார் இன்றைக்கி வந்து ஆப்பிள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால வார்ம் வாட்டர் மட்டும் கொடுத்தேன் இன்றைக்கி நான் சீக்கிரம் எழுந்ததுக்கான முக்கியமான ரீசன் இந்த துணி தான் இவ்வளோ துணி சேர்ந்துருச்சு ஒரு ஒன் வீக்கில் இதை வந்து மடித்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து ஃபஸ்ட் சீக்கிரமாக எழுந்தேன் இப்போ வந்து என்னோடய காஃபியை குடிச்சிக்கிட்டே என்னோடய ஃபேவரட் சாங்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே வந்து துணியை மடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இதை மடித்து முடிக்கவே எனக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய துணி இருந்துச்சு அண்ட் நான் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் மெத்தடில் தான் வந்து மடிப்பேன் நார்மலாக மடிக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கும் இதை மடித்து முடிச்சுட்டு சரி டைம் இருக்கே நம்ம வேணால் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங் போகிறதுக்காக கிளம்பியிருந்தேன் கீழே வீட்டில் இருக்க அந்த காலனிக்குள்ளேயே நடக்கலாம் நீங்கள் ஒரு குட்டி பார்க் இருக்குது இது வரைக்கும் நான் அந்த பார்க்குக்கு போகவே இல்லை சரி இன்றைக்கி நம்ம போய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு தான் கிளம்பியிருந்தேன் இந்த டைமில் மோஸ்ட்டாக ஸ்கூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நேரத்துக்கு எல்லா பசங்களும் வந்து கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சைக்கிளில் இல்லை அவங்க அம்மா அப்பா ட்ராப் பண்ணுறதுக்கெலாம் ரொம்பவே கூட்டமாக இருக்கும் பட் இப்போ வந்து ஸ்கூல் லீவ் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே காமாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்ட்ரீட் அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்கு தான் நான் வந்து கீழே போயிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பார்க் தெரியுது இல்லையா எதிர்க்கு அங்கே தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே தான் இருக்குது ஆனால் எப்போவுமே கிட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்களா ஸோ அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போனதே கிடையாது இன்றைக்கி தான் வந்து போயிட்டு அங்கே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு ஃப்ளாஸ் பறிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதை பறித்து கையில் வச்சுப்பேன் சம்டைம்ஸ் வந்து சின்ன வயசில் இந்த தலையிலலாம் கூட வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுற சைட் பார்த்தேன் ரொம்பவே அழகான கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருந்தாங்க செம்ம சூப்பராக நீட்டாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நின்று ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் தான் வந்து சுற்றி வந்திருப்பேன் அதுக்கு
ஸோ மார்னிங் சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால இது வீக்கெண்ட் கிடையாது ஸோ வீக் டே ரொட்டீன் தான் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு நான் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மீதி இருந்த அரிசியை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்காக தண்ணி பிடிச்சி ஊற வச்சாச்சு சம்மர் அப்படிங்கிறதுனால வீட்டில் இருக்க எல்லா வாட்டர் ஜெக்லேயும் சரி எல்லா வாட்டர் பாட்டில்லையும் சரி ச வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் காலியாக காலியாக வச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குடிக்கவே தோணும் ஸோ அதனால் வந்து எல்லா இடத்துல இருந்து வாட்டர் ஜெக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் கேன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வாட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நீங்களும் என் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட் இந்த சம்மருக்கு ஹைட்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க அண்ட் கம்மிங் பேக் டு த விளாக் அரிசி வந்து ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டேன் அண்ட் நான் எப்பவுமே ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் நான் வந்து அரிசி வடிப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் அரிசி வடிக்க தெரியாது ஏன்னா எப்போவுமே இந்த பிரிஞ்சி பிரியாணிலாம் பண்ணாலுமே குறைஞ்சிரும் என்னால் வந்து ஒழுங்காக அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லிட்டு பெட்டர் நான் இந்த மாதிரி சாப்பாட்டு பானையிலே வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அடுப்பில் வந்து சென்னை பாயில் பண்ணுறதுக்காக குக்கரில் வந்து போட்டு வச்சாச்சு இப்போ நான் மார்னிங் துணிலாம் அடித்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அடுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என் வாட்ரோப் கிட்டே கொஞ்சம் க்ளீன்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லா துணியும் அந்த அது ப்ளேஸில் வந்து வச்சிட்ருந்தேன் நான் வந்து என்னோடய வாட்ரோப்பில் செக்ரிகேட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன் என்னோடய இன்னர்ஸ் ஒரு சைடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் குர்த்தீஸ் ஒரு சைடு லாங் குர்த்தீஸ் ஒரு சைடு அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் ஒரு குர்த்தி செட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து தனித்தனி ஷெல்ஃபில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ இப்போ மேலே இருக்க ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஷார்ட் குர்த்தீஸ் தான் வச்சுருப்பேன் ஈஸியாக எடுக்க ஆக்சசபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அண்ட் இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் தான் நான் அடிக்கடி போடுவேன் ஸோ மடித்து வச்சுட்டே இருந்தால் டைம் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணி விட்டுடுவேன் என் வாட்ரோப்போட ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் அண்ட் இது வந்து அருணோட வாட்ரோப் இது வந்து எங்களோட மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருக்குது ஸோ இந்த வாட்ரோப்பில் தான் அவருக்கான திங்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுருப்பேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ஹோம் டூர் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க கரெக்டு தான் பட் ஆனால் வந்து இன்னுமே நான் வந்து என்னோடய வீட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய திங்ஸ் வைக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே என்னோடய ஹோம் டூர் வந்து நான் ரெடி பண்ணிடுவேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னோடய ஹோம் வந்து நான் சுற்றி காட்டுறேன் ஏன்னா இப்போ வரைக்குமே வந்து என்கிட்ட என்ன திங்ஸ் இருந்துச்சோ அதை வச்சு மட்டும்தான் வீட்டில் வந்து நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு இதுக்காக பர்ஸ்னலாக வாங்கி அதை வந்து ஒரு நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னும் நான் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ ஒன்ஸ் அதெல்லாம் நான் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து கிச்சனில் ஆல்ரெடி இந்த பாயிலாக இருந்துச்சுன்னா வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போடவே மறந்துட்டேன் அதனால் ஓகே நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் டவா ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேட்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கடல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் க்ரௌண்ட்நட் ஆயில் ஸோ அது கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள சாப்பாடு வந்து ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி தாளித்து சாப்பிட்றதையும் வந்து ஒன் ஆஃப் த யூடியூப் ஷார்ட்ஸில் தான் நான் பார்த்தேன் இந்த யூடியூப்பில் இருக்க இந்த ஒன் மினிட் குக்கிங்லாம் நான் நிறைய பார்ப்பேன் ஏன்னா அது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து கடுகு பெப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் அண்ட் வீட்டில் அரைச்ச பெப்பர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதை நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த சிக் பீஸ் வந்து போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது எனக்கு நார்மலாகவே வந்து இந்த பிளாக் சன்னா ஒயிட் சன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை பயிர் இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் என்ன ஆஃபீஸ் போகிற இதில் வந்து டெய்லி பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி எப்பயாவது சீக்கிரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன்னா இது மோஸ
ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் அதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இதுலேயுமே வந்து சால்ட் லேட்டாக தான் போட்டேன் ஸோ அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே இந்த சால்ட் மட்டும் நான் மறந்துகிட்டே இருப்பேன் இதான் பக்கத்துலேயே வச்சுருந்தாலும் எல்லா டிஷ்லேயும் கடைசியில் தான் ஆட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து லன்ச்சுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் வந்து நேற்றே ரசம் வச்சுருந்தேன் நேற்று நைட்டு ஸோ அதனால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்டு இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ அதை வந்து காலி பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பொம்மு கிரானட் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா உரிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற சோம்பேறித்தனத்துலேயே வந்து இத்தனை நாள் உரிக்காமல் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் உரிச்சு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அருணும் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டார் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் தான் வந்தார் இன்றைக்கி ஸோ அவர் வந்ததும் அவருக்கு வந்து எப்பயும் போல் பிளாக் காஃபி வந்து போட்டு கொடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோடு சேர்த்து ஒரு ஜூஸும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து டெய்லி ஜூஸ் குடித்து குடித்து இப்போல்லாம் பழகிடுச்சு அதனால் வந்து நம்மளே வீட்டில் ஒரு ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக லெமன் ஜூஸ் மட்டும்தான் போட்டேன் அதுவும் வந்து நன்னாரி எசன்ஸ்லாம் போடல நார்மல் சுகர் ஆட் பண்ணி லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அப்படியே தான் பண்ணேன் அப்படியே சில்லுன்னு குடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் சம்மரில் நல்லாவே டேன் ஆயாச்சு டெய்லி ஆஃபீஸ் போயிட்டு வெளில போயிட்டுலாம் வர்றதுனால ஸோ அதனால் ஒரு குட்டி ஃபேஸ் பேக் போட்டிருந்தேன் அண்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் வந்து என்னோடய ஹை ப்ரோட்டீன் ரிச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ இது கூட வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்பவே ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அரௌண்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் கிட்ட நான் ஆஃபீஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டேன் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேயும் எப்பயும் போல் அதே ஒர்க் தான் அதே கிளாஸஸ் தான் இருந்துச்சு அதனால் நான் ஆஃபீஸில் வந்து வீடியோ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஷூட் பண்ணேன் ஏன்னா எல்லா வீடியோலையும் நம்ம ஆஃபீஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக காப்பிட்டுட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இன்றைக்கும் எப்பயும் போல் ஆஃபீஸ் முடித்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்ததும் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஒரு பிளாக் காஃபி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு நானும் நினச்சிட்டே இருக்கேன் ஆனால் சுத்தமாக முடியல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆர்கனைசர் பாக்ஸில் என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து பிரித்து பிரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன் இயரிங்ஸ் ஒரு சைட் செட் ஒரு சைடு அதுக்கப்புறம் வந்து இயரிங்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஜும்காஸ் அப்புறம் வந்து ஹேங்கிங்ஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி சில்வர் ஜுவல்லரிஸ் தனியாக கோல்டு ஜுவல்லரிஸ் தனியாக நான் பிரித்து வச்சுருவேன் ஏன்னா சில்வரில் இருக்க மெட்டல் கோல்டில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கோல்டு ஜுவல்லரியும் வந்து கொஞ்சம் கருத்துடும் கோல்டு மிசன்ஸ் நான் வந்து கவரிங் கோல்டு சொல்கிறேன் அந்த மேலே வந்து இந்த சில்வரில் இருக்க மெட்டல் பட்டுகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் கருக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நம்மளால் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் மட்டும் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுட்ருந்தேன் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நான் பிக் பஜாரில் வாங்கியிருந்தேன் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு அண்ட் இப்போ பார்த்துட்ருக்க ஆர்கனைசர் வந்து நான் என்னோடய மினிசோவில் வாங்கியிருந்தேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு இதில் வந்து எனக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த சூட் கேஸ் பேக் வந்துட்டு எனக்கு அருண் மேரேஜ் அப்போ கிஃப்ட் பண்ணார் ஸோ இது வந்து என்னோடய நார்மல் யூஸ் பண்ணுற ஆக்சசரிஸ் இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்சசரிஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் என்னோடய ரிங் கலெக்ஷன் அண்ட் ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்டாக இதில் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் போனால் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஜுவல்லரிஸ் தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா குட்டி பாக்ஸ் இதில் வந்து ஃபுல்லாக என்னோடய கிளச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பழைய கோல்டு பிளேட்டட் ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் மொத்தமாக போட்டு வச்சுட்டேன் அண்ட் இது பாக்ஸ் கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஆனால் அது கலர் தான் ஃபேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அதை தொடச்சி உரமாக வச்சாச்சு அண்ட் இந்த ஹேர் பின் கிளிப்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து தனியாக நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து அதில் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் போட்டு ப்ராப்பராக வச்சுட்டேன் ஸோ தட் யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் பேங்கிள்ஸ் வந்து நான் லாஸ்ட் வீ ஷார்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் நான் நிறைய கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பேங்கிள் ஆர்கனைசரில் போட்டு வச்சாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து குட்டி குட்டி நெக் பீஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக
அதுக்கு மேலே இருக்க ரேக் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேக்கப்காக நான் செக்ரிகேட் பண்ணேன் ஸோ மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன லிப்ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு தனி கண்டெய்னரில் அதுக்கப்புறம் வந்து நெயில் பாலிஷஸ் எல்லாம் ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக இந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் க்ரீம்ஸ் இந்த மேக்கப் பவுடர்ஸ் கன்சீலர்ஸ் இதெல்லாமே நான் வந்து வச்சுருந்தேன் அண்ட் சைடில் கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் வந்து ஃபேஸ் பவுடர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் அண்ட் அதுக்கான ஸ்பான்ஜஸ்மே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கின் கேர் தான் ஸ்கின் கேருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ் வாஷ் அப்புறம் வந்து சீரம் மாய்ச்சரைசர் ஒயிட்னிங் க்ரீம் இதெல்லாமே வந்து வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூஸ் வெட் டிஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் இதெல்லாம் வந்து நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ரேக்கியுமே வந்து இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் மேலே இருந்து இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பர்ஃப்யூம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பாடி லோஷன்ஸ் ஒரு இதுலேருந்து தனியாக வச்சுருந்தேன் ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து ஒரு வழியாக டைம் ஒதுக்கி அதை வந்து ஃபுல்லாக நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலேயே வந்து எப்போவுமே நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஆஃபீஸ் வியூஸ் அப்படி வச்சுருந்தேன் ஸோ எடுக்க ஆக்சசபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் என்ன வைக்க முடியுமோ அது வரைக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் கபோர்ட் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரேக்ஸ்லேயும் நாலு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் அருணுக்கு வந்து நான் டெடிக்கேட்டடாக கொடுத்துட்டேன் அவரோட திங்ஸ் வச்சுருக்காரு செகண்ட் ஃபுல்லில் என்னோடய ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் ஃபேஸ் சீரம் இதெல்லாம் அண்ட் தேர்டில் உங்களுக்கு தெரியும் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சுருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஆர்கனைஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் லாஸ்ட் ட்ராக்கில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேர் எசென்ஷியல்ஸ் ஹேர் காம்ஸ் சீரம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதுதான் என்னோட ஐடியாலஜி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுதுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதையும் நான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் எனக்கு வந்து ஸ்டாமியோ அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் பவுடர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்லி இதில் இந்த ரோஸ் பெட்டில் பவுடர் மட்டும் நான் ஒரு ஒன் வீக்காக யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால் பாதி பாட்டில் கிட்ட நான் வந்து காலி பண்ணியே வச்சுருந்தேன் இன்றைக்குமே ஃபேஸ் பேக்குக்கு வந்து நான் இந்த ரோஸ் பெடல் பவுடர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அண்ட் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேன் ரூமோவில் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துச்சு நீங்களே வந்து ரிசல்ட் பாருங்கள் கடைசியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்த சாண்டல்வுட் பவுடர் அண்ட் முல்தானி மட்டி இந்த நாலு பவுடர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க நாலுமே நான் செம்மையாக யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அதில் ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரோஸ் பெட்டல் பவுடர் தான் நார்மலாக எல்லா ஃபேஸ் பேக் மாதிரியும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மில்க்குமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக மில்க் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் அதனால் மில்க் இல்லை வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் திக்காக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நீட்டாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நல்லா பேட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் அண்ட் நெக் அண்ட் ஃபுல் பாடி கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கண்ணில் மட்டும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒன் வீக்காக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தெரியுது அந்த ஒரு டேன் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகினது எனக்கு கண் கூட என்னால் பார்க்க முடியுது உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதையுமே வந்து செக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸ் நல்லா ட்ரை பண்ணியாச்சு அண்ட் அது ட்ரை ஆனது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் போய் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் ஃபேஸ் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எந்த ஃபில்டர்ஸுமே இல்லை லைட்டுமே இல்லை ஃபேஸ் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துச்சு இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் கூட நான் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் டீட்டெயில் தான் நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் உங்களை